ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രാമർ കോഴ്സിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് ലെസണാണ് അഞ്ചാമത്തെ ലെസണാണ് ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ലെസണിൽ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിനെ കുറിച്ച് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് മാത്രമല്ല സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടിയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് ടെൻസും കൂടി ഒരുമിച്ചൊരു ലെസൺ ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ടെൻസുകളും അതായത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ പറ്റില്ല റെയർലി അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസും ഉണ്ട് പക്ഷെ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട അടുത്ത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട അടുത്ത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടും നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സിനിമ ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് കരുതാം ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഞാൻ ആ സിനിമ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഞാനത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും കേൾക്കുന്ന ആളുടെ മനസ്സിലൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും എപ്പോൾ അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മളൊരു സിനിമ കണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ കൂടെ കണ്ട സമയവും പറയും നമ്മളെങ്ങനെയാണ് പറയുക ഐ വാച്ച് ദാറ്റ് മൂവി എസ്റ്റഡേ ഞാൻ ഇന്നലെ ആ സിനിമ കണ്ടു അപ്പം നമ്മൾ ആ കണ്ട സമയം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരാളെ കണ്ടു എന്ന് കരുത് ഇപ്പം നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും ഒരാൾ ഞാൻ അവനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന ആൾ തീർച്ചയായും ചോദിക്കും എപ്പോഴാണ് കണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം നമ്മൾ അതും കൂടി കൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പറയുക നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി അത് എപ്പോൾ ചെയ്തു എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എവിടെ പോയി എന്ന് പറയും ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കണ്ടു പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കൂ ഐ സോ ഹിം എസ്റ്റഡേ ഞാൻ അവനെ ഇന്നലെ കണ്ടു ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ സോ എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടുമാണ് നമ്മൾ വീട്ടു ഉപയോഗിച്ചാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉണ്ടാക്കുക സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ ഓക്സിലറീസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട നമ്മൾ വീട്ടു മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കേണ്ടു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗുലർ ആകുമ്പോൾ വെർബിൻ്റെ കൂടെ എസ് ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലെ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വെർബ് സിംഗുലർ ആയാലും പ്ലൂറലായാലും എല്ലാം നമ്മൾ വീട്ടുമാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഐ സോ ഹിം എസ്റ്റഡേ ഞാൻ അവനെ ഇന്നലെ കണ്ടു ഐ വാച്ച് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് മൂവി ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഇന്നലെ രാത്രി ഞാനൊരു രസകരമായ മൂവി കണ്ടു വാച്ച് ചെയ്തു ഐ സെൻഡ് ദ പാർസൽ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ രാവിലെ പാർസൽ അയച്ചു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സെൻറ്റൻസസും ഏത് ടെൻസിലാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ പോയൊരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് നമ്മൾ ഈ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം എപ്പോൾ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെറുതെ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കില്ല അതായത് എപ്പോഴും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പാസ്റ്റ് ടൈം അഡ്വെർബ് അഡ്വെർബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എസ്റ്റർഡേ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഇതെല്ലാം പാസ്റ്റ് ടൈം അഡ്വേർബ്സ് ആണ് അതായത് സമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വേർഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രേസസിനാണ് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ടൈം അഡ്വേർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒരു ടൈം എക്സ്പ്രഷൻ കാണും ഒരു സമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു സമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്കോ ഒരു ഫ്രേസോ ഒരു വേർഡോ ഒരു ഫ്രേസോ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കൂ ഐ ഹാവ് സീൻ ഹിം ബിഫോർ അതിനർത്ഥം എന്താ ഞാൻ അവനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഐ ഹാവ് വാച്ച് ദാറ്റ് മൂവി ഞാൻ ആ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഐ ഹാവ് വിസിറ്റഡ് ലണ്ടൻ ഞാൻ ലണ്ടൻ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം പറയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് ടെൻസാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എപ്പോൾ ചെയ്തു എന്നുള്ള ചോദ്യം അത്ര പ്രസക്തമല്ല നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഇപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നോക്കൂ ഐ ഹാവ് സീൻ ഹിം ബിഫോർ
അതിൻ്റെ ഫലം ഇപ്പോഴും ഈ പ്രസൻറ്റിൽ മീൻ നമ്മുടെ ഈ വർത്തമാന കാലത്തിലും അത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ട് ഹി ഹാസ് ബ്രോക്കൺ ഈസ് ലെഗ് അതിനർത്ഥം എന്താ അവൻ അവൻ്റെ കാല് അവൻ്റെ കാല് ഒടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ ഹാസ് ബ്രോക്കൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അവന് നടക്കാൻ വയ്യ കാല് ഒടിഞ്ഞത് നേരത്തെ എപ്പോഴും ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് അവൻ ഇപ്പോഴും നടക്കാനാവുന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് മൈ ഹോംവർക്ക് എന്നുള്ള സെൻറ്റൻസ് നോക്കൂ അതിനർത്ഥം എന്താ ഞാൻ എൻ്റെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനർത്ഥം ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രീ ആണ് ഹോംവർക്ക് ചെയ്തത് നേരത്തെയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രീ ആണ് എന്നുള്ള ആ ഇഫക്റ്റ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇത്തരം ഐഡിയാസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് കഴിഞ്ഞു പോയ ഇവൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ അത് എപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രസക്തമല്ല എപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസേ ഉപയോഗിക്കാവൂ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞു പോയ സമയത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ അതായത് ഒരു പാസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞു പോയ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ അത് എപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുക എപ്പോൾ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാൽ അങ്ങനെ ഫിനിഷ്ഡ് ആയ ഒരു ഇവൻ്റ് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് അത് എപ്പോൾ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയാതെ ജസ്റ്റ് അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ മീനിങ്ങിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല പറയുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പക്ഷേ കണ്ടു എന്നുള്ളത് പാസ്റ്റിലുമാണ് അതാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിൻ്റെ യൂസ് അതായത് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യം നേരത്തെ നടന്നു പോയൊരു കാര്യത്തിന് ഇപ്പോഴും അതിന് എന്തോ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വർത്തമാന കാലത്തിൽ അത്തരം മീനിങ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിൻലി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ കൂടെ ഒരിക്കലും പാസ്റ്റ് ടൈം എക്സ്പ്രഷൻസ് അതായത് കഴിഞ്ഞു പോയ സമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങളൊന്നും പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യരുത് യെസ്റ്റർഡേ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ലാസ്റ്റ് മൺഡേ ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ ഇതൊന്നും നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ടൈം എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നില്ല നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയൊരു ടൈം എക്സ്പ്രഷൻ അതായത് കഴിഞ്ഞു പോയ സമയത്ത് പാസ്റ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പോയിന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡെഫിനറ്റ് ടൈം എക്സ്പ്രഷൻസ് കുറേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളതിൻ്റെ കൂടെയാണ് മെയിൻലി സിൻസും ഫോറും നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ കൂടെയാണ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുക മറ്റ് ടെൻസുകളുടെ കൂടെ നമ്മൾ അതങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസുകളുടെ കൂടെയാണ് ഈ രണ്ട് ടൈം എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബിഫോർ ബിഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുമ്പ് എപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നില്ല പണ്ട് എപ്പോഴോ അതാണ് ബിഫോർ എന്ന് അർത്ഥം ആൾറെഡി എപ്പോഴേ എപ്പോഴേ സംഭവിച്ചു എന്ന് അർത്ഥം അതിനും തന്നെ എപ്പോഴാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല എറ്റ് ഇനിയും ആയിട്ടില്ല എന്ന് അർത്ഥം എവർ എപ്പോഴെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ദ ഇപ്പോൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ സ്റ്റിൽ ഇനിയും റീസെൻ്റ്ലി അടുത്ത കാലത്തായി അപ് ടു നൗ ഈ നിമിഷം വരെയും സോഫാർ ഇതുവരെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കോമൺ ആയി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈം എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് തന്ന എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ദേ ഹാവ് ഓൾറെഡി അറൈവ്ഡ് അതിനർത്ഥം എന്താ അവരെപ്പോഴേ വന്നു എന്നാണ് അവർ വന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവരിപ്പോഴും അപ്പം നമ്മളിവിടെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്താ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് സംഭവിച്ചു പോയൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അവരിപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ സത് അത് ഇപ്പോഴും സത്യമാണ് അല്ലേ അതായത് ഇതൊരു പാസ്റ്റ് ഇവൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അവർ പോയിട്ടില്ല അവരിപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദേ ഹാവ് അറൈവ്ഡ് അവർ വന്നിട്ടുണ്ട് വി ഹാവ് നോട്ട് ഹേർഡ് ഫ്രം ദം എറ്റ് ഞങ്ങൾ ഇനിയും അവരിൽ നിന്ന് ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല അതിനർത്ഥം അവരിൽ നിന്ന് ഒരു വിവരവും നമ
അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഫോമാണ് ഹാവ് ബീൻ ഇപ്പോൾ ഈസിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാസ് ബീൻ ആണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ വന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ അല്ലേ അപ്പോൾ സിംഗുലർ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഫോം ഹാസ് ബീൻ ആണ് ആറെന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്ലൂറൽ വെർബ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലൂറൽ വെർബ് അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഫോമാണ് ഹാവ് ബീൻ അപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ദർ ഹാവ് ബീൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് ആക്സിഡൻസ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഒരുപാട് ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഈ ടൈം എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ കൂടെയാണ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒരു വ്യത്യാസം കൂടി നോക്കാം ഹാവ് ഗോണും ഹാവ് ബീനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇത് പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ തന്ന എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഐ വിസിറ്റഡ് ലണ്ടൻ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി കഴിഞ്ഞു പോയൊരു സമയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വിസിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ചത് ഐ ഹാവ് വിസിറ്റഡ് ലണ്ടൻ അടുത്ത സെൻറ്റൻസിന് അത് സമയമൊന്നും പറയുന്നില്ല എപ്പോൾ പോയി എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ലണ്ടനിൽ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലണ്ടൻ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ആ സെൻറ്റൻസിന് അർത്ഥം എപ്പോഴും അത് സംഭവിച്ചു എപ്പോഴാണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രസക്തമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സമയം പറയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി ഐ ഹാവ് ബീൻ ടു ഓസ്ട്രേലിയ ആ സെൻറ്റൻസിന് അർത്ഥം എന്താ ഞാൻ ആസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം നമ്മളൊരാൾ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മളത് പറയുക നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്ത് പോയി പിന്നെ അവിടെ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ച് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുക അല്ലേ നമ്മളിപ്പോഴും ഓസ്ട്രേലിയൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയൂ ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഐ മീൻ ഓസ്ട്രേലിയ അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് അങ്ങനെയല്ലേ പറയുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് അങ്ങനെയാണ് പറയുക അപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഹാവ് ഗോൺ അല്ല ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ ഹാവ് ബീൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹാസ് ബീൻ സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ച് സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാസ് ബീൻ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഹാവ് ഗോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് അവൻ അവിടെ പോയിരിക്കുന്നു പോയിട്ട് ഇപ്പോഴും അവിടെയാണ് തിരിച്ച് വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ ഹി ഹാസ് ഗോൺ ടു ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയുന്ന ആ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല അവൻ ഇപ്പോഴും ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ഇനി അവൻ തിരിച്ചു വന്നെങ്കിലോ തിരിച്ച് വന്നതിന് ശേഷമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഹി ഹാസ് ബീൻ ടു ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയുക അവൻ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു അതാണ് ആ സെൻറ്റൻസ് നടത്തുക അപ്പോൾ ഈ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തരുത് ഹാവ് ഗോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് തിരിച്ച് വന്നിട്ടില്ല ഹാവ് ബീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയി തിരിച്ചു പോകുന്നു ഇനി പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിന് വേറെ ഒരു യൂസ് കൂടിയുണ്ട് ഈ നിമിഷം വരെ നടന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാം ഇപ്പം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാനല്ല നമ്മൾ പാസ്റ്റിൽ എപ്പോഴോ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സംസാര സമയം വരെയും തുടർന്നു പോകുന്ന ആക്ടിവിറ്റികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ആക്ടിവിറ്റി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ആവാം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരവസ്ഥ അതാവാം അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയും നമ്മൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഐ ഹാവ് നോൺ ഹിം ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എനിക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായിട്ട് അവനെ അറിയാം ഇരുപ ഐ നോ ഹിം ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്നല്ല പറയേണ്ടത് ഇത് പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് അല്ല നമ്മൾ ഈ ഐഡിയ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ അയാളെ അറിയാൻ തുടങ്ങിയത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അതിനുശേഷം ഇതാ ഈ സമയം വരെയും എനിക്ക് അയാളെ അറിയാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ ഒരാളെ പിന്നെ അറിയാതിരിക്കാനാവില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇത് എന്നും സത്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ ഇത്തരം ഐഡിയാസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയും നമ്മൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക വി ഹാവ് ബീൻ ഫ്രണ്ട്സ് സിൻസ് അവർ സ്കൂൾ ഡേയ്സ് സിൻസ് അവർ സ്കൂൾ ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കാലം തൊട്ടേ സിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതൽ തൊട്ട് അതൊക്കെയാണ് ഏത് സമയം മുതൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമയം തൊട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സിൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വി ഹാവ് ബീൻ ഫ്രണ്ട്സ് സിൻസ് അവർ സ്കൂൾ ഡേയ്സ് എന്ന്
ഉപയോഗിക്കുക സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസിന് അടുത്ത് അയാൾ ഇവിടെ പത്ത് വർഷം ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് വേണം ഹി വർക്ക് ടു ഹിയർ ഫ്രം ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ടു ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ സമയം നമ്മളിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാല് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെയാണ് അയാൾ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ച പ്രിപ്പോസിഷൻ ഫ്രമും ടു ആണെന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക സെൻസോ ഫോറോ അല്ല ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിന്റെയും സിമ്പിൾ പാസ് ടെൻസിന്റെയും എല്ലാ യൂസും ഈ വീഡിയോയിൽ വളരെ ഈസിയായി സിമ്പിളായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സീരീസിലെ മറ്റു വീഡിയോസ് എല്ലാം കൂടി കാണാനും കൂടി